Os digo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir, pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Hoy somos invitados en verdad a ser lo que debemos ser, hijos de Dios, firmes, claros, decididos y fieles. Por esto, reconocer a Jesús es cuestión de vida y negar a Jesús, podemos decir, es cuestión de muerte. Por eso Jesús dice, todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, o sea, será reconocido ante los ángeles, ante el Padre. Todo aquel que me niegue, dice Jesús, yo lo negaré. Por esto, el declararse por Jesús es cuestión de amor, que se va fortaleciendo en el ejercicio de fidelidad en las cosas pequeñas donde manifestamos nuestro amor al Señor. Algo que nos anima a ser fieles es la fidelidad de Jesús por nosotros. Él es el fiel. Su fidelidad, entonces, nos mete a la confianza para que nosotros respondamos de la misma manera. Y por esto el Señor nunca nos abandona y nos dice que en la dificultad no nos preocupemos porque el Espíritu Santo nos dirá lo que convenga decir. Mis queridos hermanos, vale la pena decirle sí a Jesús. Vale la pena el esfuerzo de vivir como verdaderos hermanos. Vale la pena trabajar por la paz. Vale la pena respetar la vida. Vale la pena fortalecer el amor y la unidad de nuestras familias porque desde nuestras familias renovaremos nuestra sociedad. No bajemos los brazos ante las dificultades que vivimos. Que Dios les bendiga.